స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుంది ఏ నాయకుడు ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటాడు అనే టెన్షన్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది అలాగే ప్రధానంగా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఒక్కొక్కసారి ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి అన్న చందంగా ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఏర్పడింది అనడానికి కారణం ఒక్కసారిగా ఆ పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లు ఆ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేసి జగన్ గారి సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిపోవడం అయితే ఇప్పుడు తాజాగా కడప జిల్లాలో సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా వైసీపీలో చేరబోతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది కడపలో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక దుకాణం మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ చేరికల తర్వాత అనేది కూడా ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రధానంగా ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొంత జిల్లా అయిన కడపలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు కీలక నాయకులు అనుచరులతో సహా వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక వారం రోజుల్లోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాబోతుంది అనేది ప్రచారం ప్రధానంగా జమ్మలమడుగు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న రామ సుబ్బారెడ్డి కొంతకాలంగా వైసీపీలో చేరతారనే ప్రచారం సాగుతుంది అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఆయన్ను చంద్రబాబు గారు బొజ్జగించడంతో ఆయన మెత్తబడ్డారు అనేది ఇప్పుడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు తగ్గేది లేదు ఖచ్చితంగా వైసీపీలో చేరబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే చిరకాలంగా తనకు ప్రత్యర్థిగా ఉన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి టీడీపీలో చేరడంతో అప్పట్లో రామ సుబ్బారెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ వేడాలని చెప్పి భావించారు అయితే అప్పుడు ఆదినారాయణ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చి రామ సుబ్బారెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వడంతో ఆయన పార్టీ వేడకుండా అప్పట్లో టీడీపీలోనే ఉన్నారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో జమ్మలబడుగు ఎమ్మెల్యేగా రామ సుబ్బారెడ్డి అలాగే కడప ఎంపీగా ఆదినారాయణ రెడ్డి పోటీ చేయాలని ఒప్పందం కుదిరింది దీనికి జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం ఏర్పడిన పరిస్థితులే అప్పుడు కారణంగా కూడా తెలుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో రామ సుబ్బారెడ్డి తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఆదినారాయణ రెడ్డి సోదరుడు శివనాథ్ రెడ్డి కేటాయించారు అయితే ఈ పరిణామాలన్నీ పూర్తిగా మారిపోయాయి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి రావడంతో టీడీపీ ఇబ్బందికర ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడింది రాజధాని బిల్లుల సమయంలో ఆదినారాయణ రెడ్డి సోదరుడు శివనాథ్ రెడ్డి టీడీపీని వీడి వైఎస్ఆర్సీపీకి దగ్గరవ్వడం అలాగే ఆదినారాయణ రెడ్డి బీజేపీలో చేరడం ఈ సమయంలోనే రామ సుబ్బారెడ్డి పార్టీ మారే యోచనలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరగడం అంటే టీడీపీకి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండడంతో వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరితే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అని చెప్పి రామ సుబ్బారెడ్డి భావిస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఈ మేరకే అధికార పార్టీ నుంచి ఒక హామీ కూడా వచ్చిందంట ఈ నేపథ్యంలోనే నాలుగు రోజులుగా రామ సుబ్బారెడ్డి తన అనుచరులతో సమావేహ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయినట్లు ఎందుకంటే రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం రామ సుబ్బారెడ్డి గారికి ఉంది ఆయన్ను పార్టీలోకి చేరుకోవడం చేర్చుకోవడంతో పాటు ఆదినారాయణ రెడ్డికి దెబ్బతీయాలి అనే ఉద్దేశంలో కూడా అధిక అధికార పార్టీ ఉంది అనేది కూడా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే చేరిక కన్ఫామ్ అని చెప్తున్నారు అలాగే ఈయనతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒక మాజీ ఎంపీ ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒక మాజీ ఎంపీ కూడా టీడీపీని వీడే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా ఒక ప్రచారం అంటే ఆయన ఎవరో కాదు పాలకొండ్రాయుడు కడప జిల్లాలో టీడీపీ ముఖ్య నేతగా ఉండడంతో పాటు బలిజ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఆయనే పాలకొండ్రాయుడు ఈయన కూడా వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అని చెప్పి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది రాయచోటి నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో రాజంపేట లోక్సభ స్థానం నుండి టీడీపీ ఎంపీగా గెలుపొందారు ఇదే టైంలో జిల్లా టీడీపీకి పెద్ద దిక్కుగా కూడా ఉన్నారు అయితే చంద్రబాబు గారు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆయన కుమారుడు ప్రసాద్ బాబుకి టీటీడి బోర్డు సభ్యుడిగా అవకాశం కూడా ఇచ్చారు అంటే తన కుమారుడు భవిష్యత్తు కోసం ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీలో ఇప్పుడు చేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు అనేది ఒక ప్రచారం ఈ నేపథ్యంలోనే కొద్ది రోజులుగా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి అలాగే ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డితో పాల్కొండరాయుడుతో పాటు ఆయన తనయుడిని కూడా పార్టీలోకి తీసుకొచ్చేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నారు అనేది ఒక సమాచారం అంటే ఒక ఒక పక్క హామీతో అధికార పార్టీ నుంచి దక్కిన ఒక హామీతో వారిద్దరు తమ అనుచరులతో కలిసి త్వరలోనే టీడీపీని వీడేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అనేది ఒక ఇవన్నీ గనక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ముందే జరిగితే ఒక ఊహించని కోలుకోలేని దెబ్బ తెలుగుదేశం పార్టీకి తగులుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి